家好，嘟嘟又来了。是的，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。过新年，家家户户餐桌上少不了美味肉卷，这料理做法看似简易，但想要做的好吃，需要有点小诀窍。舅舅手上有个妈妈留下的老食谱，做法有点特别，美味，成功率也高。舅舅今天就与大家分享做法，喜欢爱吃肉卷的朋友一定要学起来，错过就可惜了。是的。欢迎大家一起来。舅舅一般会选用这牌子的苏打饼，先取出五片，用石杵捣碎。如果家里没这石杵也没关系，只要将饼干装入塑料袋内，隔着塑料袋用个硬物捣成粉末状就可以了。千万别用搅拌器，避免饼干打碎后出油结团。石杵捣碎后是这样的。好了，先搁置一旁备用。鲜虾去壳，去虾线后浸重三百克，处理干净后切成丁。好了，一样搁置备用。咸蛋黄五个，加入一小匙料酒，拌一拌。咸蛋黄加了点料酒会去腥，味道会更香。接着再切成小颗粒状好了，开始来处理所有食材了。料理盆内倒入预先备好的鲜虾三百克，三百克肉末，这肉末肥瘦比例为三比七，带一点脂肪的肉末，成品才不会柴柴的。接着加二十克普通面粉，二十克蒜末，一大匙蚝油，一小匙麻油，一小匙白糖。一小匙胡椒粉，二小匙生抽，然后敲入一个鸡蛋，加强一点粘性，用双筷子稍微拌一拌。预先备好的五片苏打饼末全部加入，加了这苏打饼后，完成后的肉卷口感上松软中带点弹牙，这口感。唯有亲身体验后才能理解。四十克胡萝卜切成细丁，喜欢成品带点脆口的朋友可以适量加点马蹄，也很不错。戴个手套会比较容易抓匀。最后加入适量青葱以及预先备好的咸蛋黄，继续拌匀。口味较重的朋友可以适量加点盐。好了，拌匀后待用。准备一张软性的腐竹皮，这在一般超市或杂货店都有出售。修剪成条状后，再用湿巾抹擦干净，勺入适量内馅，用勺子稍微整成条形，然后开始将腐竹皮卷起。这一次我们就做薄一点，皮薄馅足的那一种。就这样卷一圈就可以了，在末端涂点面糊。其实如果末端切口垫在底下，涂面糊这步骤可以省略。舅舅是担心厨房新手露馅了。用刀子将腐竹皮切断，完成后的肉卷可以这样油炸，就直接享用。如果您喜欢逢年过节多预先准备好，可以在节日一周前备好。蒸熟后再冷冻起来，这样就轻松多了。是的，这肉卷逢年过节除了可以拜拜，平常日子里享用也很不错的。不晓得大家居住的地方有这风俗习惯吗？在马来西亚这里倒是很常见。今天这食谱共做了九条，预热一锅水，在蒸格内抹一层薄油。将肉卷整齐摆好，肉卷之间保留间距，避免蒸熟过程粘在一起。放上蒸格，盖好
，中火蒸十分钟。时间到，直接开盖。担心上火的朋友可以就这样享用，这样也很好吃了。成品完全冷却后，就可以冷冻起来。想吃时，可以取出，直接油炸，真的很方便。中火油炸至表面金黄色即可，趁热享用。表层的腐竹皮还是脆脆的。如果您觉得这样吃法比较单调，这里向大家推荐另一个我母亲的做法——苏打饼捣碎。鸡蛋打散，将肉卷取出，切成小段，每小段约三公分左右。先将肉卷过个蛋液，再裹上预先备好的苏打饼末。然后放入油锅内，油炸至金黄色即可。出下锅不要搅动，待油泡变小后，再将肉卷翻个面，确保肉卷均匀上色。油炸至金黄色后即可离火。油炸后的肉卷很香，很酥脆。肉卷沾上了苏打饼末后，油炸色泽好看，表层更诱人。为了方便，直接油炸，这样享用也不错。内馅加了咸蛋黄，口味咸香，加了点苏打饼末，松软中又弹牙。如果您愿意裹层苏打饼末，那口味立马提升至另一个层次。真的太香，太好吃了啦！嗯，真心希望大家可以试试舅舅这做法。趁着新年做做看吧，再不然分享给您的朋友试试。欢迎大家一起参考舅舅的做法，我们下一支视频再见。大家再见，大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。舅舅今天来做个潮州虾枣，这很好吃的，是一般家庭农历新年餐桌上必备美味佳肴之一，很多朋友点餐，大家就一起来看看吧。新年就能派上用场。对，首先取出四至五片苏打饼，用这石杵捣成粉末状。如果没这石杵，可以将饼装入塑料袋，用杯子底部或其他硬物捣碎都行，就是不能用搅拌器搅细。为什么呢？搅拌器高速搅拌下，饼干会分泌出很多油分，造成饼干粉末结成团，效果就不好了。捣成粉后的饼干末是这状态。像粗沙一般，先搁置一旁待用。预先备好鲜虾仁，净重五百克，去虾线后再清理干净，将一半虾仁切成颗粒状，不要切得太碎，嚼起来口感会比较好。今天这虾会比较大，所以切细后可以再改几刀。好的，这样就可以了。搁置待用，这是另半份虾仁，先用刀面将虾仁逐一拍烂，接着再剁成虾泥，将半份虾剁成虾泥。在制作过程中，虾会比较容易起胶，这会让所有食材粘着性更强，后续制作上比较容易处理。一切食材备好后，就可以开始调制了。料理盆中倒入肉末四百克，肉末肥瘦比例为三比七，最好味。剁好的虾泥，这是另一半切成颗粒状的马蹄，这也称鼻器，净重一百六十克，一样切成小颗粒。八十克胡萝卜丝，七十克小红葱末，苏打饼末，调味料一大匙生抽。
十五克蚝油，一小时五香粉，一小时白糖，舅舅用的是蔗糖，一小时胡椒粉，一小时盐，盐用量可自行调整。三大匙普通中筋面粉，轻松切粒，自行酌量，这可以用香菜替代，鸡蛋一个。再将所有食材拌匀，接着将拌匀后的食材抛摔，不抛摔时食材会比较松散，比较建议小量处理。一点一点抛，是吗？是的，随着抛摔的次数多了，你会发觉食材越来越粘着。粘性会比较强了。为什么要这样做呢？经这样处理后，成品会比较有弹性，也就一般所说的弹牙。那要抛到什么时候呢？以前老家做这道料理时，外婆可以抛上百次以上。至于成品，一个个就像乒乓球一样。那一定很好吃喽、嗯！瞧您都吃多了。嗯、<笑>最后再加入一大匙麻油，加麻油除了添加香味。也可以将其他食材香味锁住，拌一拌匀后盖好，放入冰箱冷藏三十分钟，取出一片腐竹皮，这在一般菜式杂货店都能买到。有人问舅舅为什么他买的是硬硬脆脆的，我想那买的应该是腐竹汁，一般用来煮着吃，不像这个是一种大片的，剪成这样一片片就行，大或小片一点都可以。没有关系，这是冷藏半小时后的食材。取一片腐竹皮，用湿巾抹去表面的盐分。这表面它三十盐吗？对，这是厂家用盐防腐保质的关系，不抹干净就太咸了。少入适量的食材，这没有量的规定，或多或少都行。速整成条状后，再抓起腐竹皮一端卷起，再依照视频中做法。将食材按至紧实，两端捏紧，再卷至腐竹皮末端，将腐竹皮末端收口处收在底下，一条虾早卷生坯就完成了。哇，这很简单，本来就不难呀食谱完成后，像视频中一般大小的虾枣卷共九条，蒸格内涂上一层薄油防粘，再将虾枣蒸坯放入，每条间隔需留下一点缝隙，避免蒸熟后粘在一起。蒸锅内水预先煮开，再将生坯放入，九条分两蒸格，盖好，中高火蒸十五分钟。时间到，熄火。哇塞，超香的呀！嗯，再将蒸熟后的虾枣卷晾凉，记得用个透气罩子盖好。我们明早见。大家晚安。这是搁置了一个晚上的虾枣卷，一般上舅舅会一次过做多一些，再冷冻慢慢享用。一般上可以在农历新年前一周备好冷冻，像视频中这样收纳，享用时分量解冻，方便又卫生。真的很好。是的，这样冷冻起来比较不占位，做成年菜很方便，不会搞到手忙脚乱。今天舅舅就油炸一些与大家分享。先将虾卷切成小段，每小段约二至三公分。在切口部分可以拍些薄薄的玉米淀粉，这样油炸后的成品会更酥脆。如果觉得这做法麻烦，那就直接油炸好了，比较省事。
干货内倒入适量的油，油量不用太多，约两公分高就行。油热后将木块放入，木块起泡说明油已经够热，这时候炉开中火就好。将备好的虾枣逐一放入，出下锅时不需翻拌，待虾枣底部油炸至金黄后再翻面。就这样一直油炸至虾枣微微金黄色，起锅前三十秒转大火，将虾枣内油分逼出，做最后逼油抢酥效果。金黄色后就能离火。整个油炸过程于三分钟，切一些碎瓜摆盘点缀，与虾枣配搭享用也特别美味。哇，这也太香了啦！是的，整个厨房都是香喷喷的虾枣味。希望大家喜欢舅舅今天的分享。这是我家沿用了很多年的潮州虾枣做法。舅舅还有另一个福建五香肉卷食谱，如果大家喜欢，舅舅再找个机会与大家分享。如果有不足的地方，欢迎大家留言赐教。谢谢大家。这也太好吃了啦！